अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का सिखों का नरसंहार न होता डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से बड़ी घबराहट है क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय छवि का क्या होगा यह उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था पंडित नेहरू को दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लेवल लीडर की शांति प्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी गोवा को जो होता है होने दो गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो मेरी छवि को कोई नुकसान ना हो और इसलिए जब वहां सत्याग्रहों पर गोलियां चल रही थी विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी हिंदुस्तान का हिस्सा हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन उन पर गोलियां चल रही थी और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा मैं सेना नहीं भेजूंगा माई ग्रेट ग्रैंड फादर सर्व दिस कंट्री ही गेव इज एंटायर लाइफ टू दिस कंट्री so i don't need anyone certificate uh, for my great grandfather my great grandfather did what he had to do uh, as did other members of my family as did millions of people in this country so i really don't care uh, what anybody says about it congress ke high command jo hai unki niti teen prakar se kamon ko lekar ke chalti hai ek pehle discredit karo phir डिस्टेबलाइज करो और फिर डिसमिस करो डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से बड़ी घबराहट है क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है उनका पूरा आ, मार्केटिंग का मार्केटिंग का धंधा है उनका उनके रिश्ते हैं उनके मित्र हैं तो झूठ फैलाया हुआ है तो अंदर डर तो होगा अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती अगर कांग्रेस न होती अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का सिखों का नरसंहार न होता सिखों का नरसंहार न होता सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती अगर कांग्रेस न होती अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को बेटियों को तंदूर में चलाने की घटनाएं न होती अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर सड़क बिजली पानी शौचालय मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में कांग्रेस ने क्या नहीं किया जवाहरलाल नेहरू मगर बीजेपी ने जो किया उनके जो वायदे थे उनके बारे में तुम प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं एक तो कुछ ना कुछ तो है डर तो है मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगाल में फंस गई है उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है और देश के लिए चिंता का विषय बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा अरबन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन 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 को पूरी तरह कब्जा कर लिया उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं इतिहास बदल रहा है 
what the prime minister is doing it doesn't really matter if he attacks the congress party or attacks jawaharlal nehru or anybody else it's important that the people of, of india understand what the prime minister is doing right and i stated that in my speech there are three things he is doing number one he is creating two indias one a extremely rich india for a select group of people and an india for vast majority of people which has no hope which has no employment which faces rising prices second thing he is doing is he is attacking and destroying india's institutions and third thing he is doing is he is putting india at risk because he has got a bankrupt foreign policy and he has allowed china and pakistan to get together the i heard the statement of the foreign minister uh, of the foreign external affairs minister that you know china and india got together the china and pakistan got together earlier the gentleman obviously doesn't understand his job very well the fact of the matter is belt and road 190 billion dollars uh, pakistani military people sitting in china in the strategic affairs uh, looking into the uh, strategy of the chinese ministry uh, chinese uh, and pakistan uh, strategy military strategy Ch chinese troops in pok uh, these they, he has to understand that there is something new that is taking place he has to understand that the chinese and the pakistanis are now one india is no longer facing two fronts two and a half fronts india is facing one front india is facing a a um, cyber superpower so india needs to be very careful and what i am advising the government is please wake up you are asleep right now you are ignoring the facts the facts are that the chinese have entered ladakh the fact is that the chinese have positioned themselves in doklam you are asleep please wake up because it is very dangerous for the country and and if you like uh, if you like abusing the congress if you like abusing jawahar lal nehru be my guest keep doing it but do your job thank you